¡Ole! Ya no hay bichitos comiéndose mi madera. Hace justo cuatro años en este mes que me regalaron una yurta, una yurta mongol. Imaginaros en qué estado estaba esa yurta, está para que me la regalaran. Eh, la pobre había estado durante tres años, me dijeron, a intemperie, cara al sur, amontonada eh, sobre ella misma, desmontada y amontonada, durante tres años a la intemperie, dándole el sol, el viento, el agua, todos los procesos climáticos. Entonces, eh, está... Está muy deteriorada. Eh, las maderas están bien, afortunadamente. El fieltro también estaba bien, lleno de restos de ratas y tal. Pero bien. Y bueno, le falta lo que es la cubierta. Pero todo lo que es madera, los muros, eh, los postes del centro, el tono, todo eso estaba bien. La puerta estaba está un poquito desastre está carcomida le faltan trozos y bueno han pasado cuatro años y por fin he decidido ponerme en serio con ella empecé a arreglarle los muros porque estaban todos el, el cuero que, que hace de tornillito digamos que une que une la celosía eh, muchos estaban rotos entonces los he ido reponiendo pues con, con sisal, queda barnizar, uf, mucho trabajo. Fue algo que me hizo muchísima ilusión porque yo tenía muchas ganas de una yurta y me cayó del cielo, literalmente. Eh, una yurta además mongol, auténtica, fue un regalazo del universo, flipé en colores, me encantó. Por un lado me emocioné muchísimo, me hizo mucha ilusión y por otro fue como, ¡ay Dios mío! <risa> la de trabajo que esto tiene. Pero bueno, por eso lo he pospuesto tanto, <risa> porque me da miedo enfrentarme a esa cantidad de trabajo. Hace un par de años conseguí, con ayuda de mi pareja, limpiar los, los fieltros, los lavé con vinagre, gasté varios, varios, no sé, no recuerdo bien cuántos litros de vinagre para limpiarla porque olía a pipí de rata, tenía... Uf, imaginaros. Y eran muchísimos metros de fieltro, de hecho el, el contorno, el fieltro del contorno era todo de una pieza. Eran aproximadamente, creo que son como 18 metros lineales, todos juntos, 18 por 2 de... 18 por 2, o un, no sé bien el tamaño, pero 18 metros de fieltro, que claro, no lo puedes meter en la lavadora. Entonces los corté, los dividí en 9 y 9 metros para que fuera más manejable, porque ese mojado pesa una barbaridad. Los embadurné bien de, de, ¿cómo es? de vinagre y así los limpiamos con manguera, con vinagre un par de días al sol sobre caballetes y tal para que se fuera secando bien fue un trabajazo y el techo igual, el filtro del techo lo mismo era más pequeñito, más manejable eh, las ratas habían agujereado varios trozos también hubo que coserlos, mucho trabajo mucho trabajo pero bueno, ahí está guardadito esperando que termine con la parte de la madera y en este vídeo pues iré mostrándoos el proceso de, de cómo me las voy ingeniando porque ya sabéis que tengo poco conocimiento ninguno de tema de bricolaje así que es todo sobre la marcha, lo que más me va a costar porque los muros y... sí, los muros, los palos que forman el techo y tal, todo eso está bien, los palos están bien que era lo más importante, eso y el fieltro. Eh, los palos están bien, pero necesitan un poquito de, de puesta a punto, de barnizado y tal. Por ahí eso no es complejo, lo puedo hacer. Pero la puerta está, como os he dicho, carcomida, le faltan trozos y me gustaría mantener la mayor cantidad de partes originales. Así que mi idea es reconstruir la puerta. 
me temo que necesitaré ayuda de un carpintero profesional, al menos para cortar o no sé, no sé. Ya sobre la marcha iré viendo cómo hago. Y ya lo veréis en el vídeo. Así que me pongo a ello. Intento dejar los, los nudos originales, que son de cuero, y en general intentar que sea todo la reconstrucción con los materiales más naturales posibles, por eso estoy usando sisal. Otras cuerdas serían más resistentes, pero espero que salga bien y no me arrepienta. Como va a ser algo que estos son los muros, que no, no tiene una fricción continua, simplemente se abre una vez y, y se coloca y punto, no va, entonces como no hay fricción, eh, espero que aguanten. Trae ya algunos arreglos con cuerda de, de tender, se la estoy quitando porque es sintética y además vienen muy flojos la mayoría, entonces pues ¿ves? están muy flojos. Se lo estoy quitando y poniéndolo todo de sisal y manteniendo el cuero. Un imprevisto con el que no contaba es que después de anudar este muro me encuentro que hay varios listones que estaban un poco raros y al fijarme me he dado cuenta de que estaban vueltos del revés, los habían, se habían caído en el momento que fuera y los habían anudado a la inversa con la curva que tiene la yurta hacia el lado contrario, así que eh, los he tenido que cortar quitarlos, encontrarles la posición y eran varios y ha sido un poco lioso, pero bueno, lo logré. He tenido que arreglar algunos, un par de listones que estaban partidos por la zona del agujero. Les he puesto no sé cómo se llama, una chapita a cada lado, supongo que aguantará, también le he puesto un poco de cola y los he atornillado. También he probado con cuerda de cáñamo que tenía ahí, me encanta el cáñamo, 
Es súper suave, es... huele muy bien. <risa> He estado probando, yo creía que no iba a entrar por los agujeros porque es, es más gordito que el sisal, pero, pero ha entrado muy bien, la verdad. Y, y me ha gustado mucho el comportamiento del cáñamo. Pensaba poner todo este muro de cáñamo, pero buscando información resulta que el sisal es más fuerte que el cáñamo. Tanto en cuanto a la abrasión, a la resistencia a la abrasión, como a, a soportar peso. Así que, pues, bueno, el sisal además es muchísimo más barato. Voy a seguir con sisal. También he tenido que reparar, bueno, más que reparar, eh, añadir dos tablillas, dos listones que faltaban en las esquinas tanto en esta como en la de abajo y bueno ha sido fácil he tenido suerte y he encontrado dos li un listón que he cortado por la mitad de del tamaño propio pequeñito como son los bordes que no tienen que soportar mucho peso solo engranar con los otros muros pues yo creo que aguantarán bien al final he dejado en los dos últimos paneles, he dejado la mayoría de nudos que traía de cuerda de esta de tender, sintética. He dejado los que estaban más apretados, los que estaban flojos, pues si he podido apretarlos los he apretado y si no los he cortado, para ahorrarme trabajo más que nada. Bueno, pues ya están los cinco muros anudados y lijados. Ya solo falta... Eh, que me llegue el líquido anticarcoma y barnizar. <risa> Mi yurtita. Pues tras una semana esperando, por fin llegó. El líquido anticarcoma. Bueno, pues ya están los muros limpios, con los nudos todos ya revisados y arreglados, le he puesto el líquido anticarcoma a todos los muros, los cinco, y bueno, esta parte ya está lista, ahora me toca ponerme con la puerta, que será el siguiente paso, restaurar la puerta, que no sé cuánto me llevará, eso ya lo dejo para el próximo capítulo, si queréis seguir al tanto de cómo va la evolución de la restauración de esta yurta, suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Ah, que se me olvidaba! El muro infestado ya no tiene carcoma, el líquido ha sido todo un éxito, ha funcionado, así que ¡ole! Ya no hay bichitos comiéndose mi madera.